recebeu a, a notícia dessa decisão é, com grande surpresa, já que houve inicialmente um, um grande empenho do judiciário para conseguir uma vaga para a internação desse menor. E por não concordar por essa decisão, é que eu já estou alinhavando o recurso para recorrer ao tribunal para tentar reverter essa decisão do magistrado que o Ministério Público considera como equivocada. Baseado em que fundamentos aí o magistrado pediu a, a, a soltura desse menor? Olha, como o processo tramita em segredo de justiça, é, eu não posso dar maiores é, detalhes a respeito da decisão. Mas o, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele expressamente é, permite que, em caso de gravidade do crime, em caso de grande repercussão social do, do ato infracional e, e também havendo perigo à própria integridade física e à vida do adolescente, ele pode ser internado provisoriamente. O Ministério Público entende que o caso em apreço atende todos esses requisitos da lei, sendo então cabível a internação provisória e também a sua permanência. É, como é de conhecimento geral, os familiares de uma das vítimas é, juraram morte aos autores do delito. E é de conhecimento corrente que esse menor, uma vez é, aportado novamente em Juara, corre risco de vida. Então, além da questão da, da periculosidade do menor, da questão da repercussão social do crime, temos aí que velar ainda pela integridade física do menor. Por isso é que se entende que em todos os elementos colocados pela lei para a internação, esse caso se enquadra não havendo motivos, então, para desinternação desse adolescente. Mesmo que ele não, não foi condenado ainda? A lei permite a internação é, provisória de adolescentes, sendo o fato cometido mediante é, grave ameaça ou violência, como foi, e em caso de reiteração de atos infracionais. A manutenção da prisão provisória ela está respaldada pelo Estatuto da, da Criança e do adolescente. Por isso, a manutenção da internação ela não se afigura de maneira nenhuma como ilegal. Por isso é que o Ministério Público vai recorrer para que seja é, mantida a internação desse adolescente. Com quem ficaria a responsabilidade desse adolescente após a liberdade dele, caso isso aconteça? A responsabilidade ficaria com os pais ou responsáveis. Então, uma vez Uh, vindo, retornando esse adolescente à, à nossa comunidade, a, a, o pai ou a mãe ou ambos teriam a responsabilidade então de acolher o menor e os órgãos de assistência a, social aqui do município é que teria então que tomar as, as, as providências para reeducação, reinserção desse menor na sociedade. Porém, eu entendo que essa estrutura, ela é falha no caso específico desse adolescente, porque sabemos que ele há algum tempo já vem cometendo atos infracionais e de forma crescente, cometeu furtos, ameaças, roubo e agora a, foi um dos responsáveis pela morte de duas pessoas. Veja que houve uma progressão criminosa justamente pela ausência de, tomadas, de tomada de atitudes drásticas contra o adolescente. Por isso é que entendo que as estruturas existentes aqui no município de Juara, nesse caso específico, não vai, ser, não vai ter eficácia esperada para ressocialização, para resgate desse menor. Doutor, o crime está ainda muito recente. Né, na mente da sociedade e causou um grande clamor público também e com essa notícia de que ele poderá ser colocado em liberdade vai causar nova revolta na sociedade, né? Provavelmente sim, é por isso que, que nós uh, é, vamos colocar no recurso que a integridade física e a, e a vida desse menor está ameaçada é por isso que há uma pressa do, 
por, 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 por nossa parte de interpor o recurso para tentar reverter essa situação. Um prazo de quantos dias o Ministério Público tem de resposta? É, nós não é, recebemos a ciência dessa decisão, nós tivemos conhecimento da desinternação de forma é, é, informal, mas aportando os autos na promotoria é, para a ciência dessa, dessa decisão, no mesmo dia, nós já vamos recorrer, já que eu já estou elaborando o recurso.